പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും എന്ന അദ്ദേഹത്തിലെ ചില ആശയങ്ങൾ നോക്കാം എന്താണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഒരു തന്മാത്രയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ മാസിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് തന്മാത്രകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് അഥവാ തന്മാത്രാ ഭാരം കണ്ടുനോക്കാം അതിന് നമുക്ക് സഹായകമായി കുറച്ച് ആറ്റങ്ങളുടെ ആറ്റുമിക മാസുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ പതിനാറ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ട് സൾഫർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണമായി ജല തന്മാത്രയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എച്ച് ടു ഒ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്നാണ് ജല തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും മാസുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു ജല തന്മാത്രയുടെ ആകെ ഭാരം കിട്ടും അതായത് ജലത്തിൻ്റെ മൂളിക്കുലാർ മാസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ഇനി എങ്ങനെയാണ് മൂളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഒന്നാണുള്ളത് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് സമം പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ മൂളിക്കുലാർ മാസ് അഥവാ തന്മാത്ര ഭാരം പതിനെട്ടാണെന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്മാത്രയുടേത് നോക്കാം ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്മാത്ര ലഭ്യമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ആറ്റങ്ങളുടെ മാസിൻ്റെ ആകെ തുക നമുക്ക് ലഭ്യമായാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്മാത്രയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ലഭിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി കാർബൺ ഒന്നാണ് കാർബൺ ഡൈ ആറ്റോമിക മാസ് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ രണ്ടാറ്റമാണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസാണ് ഇനി നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ തന്മാത്രയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുനോക്കാം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു സൾഫർ ആറ്റം നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഒന്ന് സൾഫറിൻ്റെത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ പതിനാറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് സൾഫറിൻ്റെത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെത് നാല് ഇൻറ്റു പതിനാറ് രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് സമം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തന്മാത്രയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് അഥവാ തന്മാത്ര ഭാരം കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതായത് ആ തന്മാത്രയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ മാസിൻ്റെ ആകെ തുക നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ തന്മാത്രയുടെയും മോളിക്കുലാർ മാസ് ലഭിക്കും എന്താണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസിനെ തുല്യമായ അത്രയും ഗ്രാം ആ പദാർത്ഥത്തെ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രാം എച്ച് ടു ഒ ജലത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് പതിനെട്ടാണ് ആ പതിനെട്ട് ഗ്രാം എച്ച് ടു ഒ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൽ ഒരു ജി എം എം തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ജല തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് നാൽപ്പത്തിനാലാണെന്ന് കണ്ടു നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജി എം എമ്മുകൾ ഒന്നായിരിക്കും കുറച്ച് സമവാക്യങ്ങൾ നോക്കാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഒരു തന്മാത്രയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് സമമാണ് ഒരു ജി എം എം അത് ഒരു എണ്ണയ്ക്കും തുല്യമാണ് ജി എം എമ്മുകളുടെ എണ്ണം സമം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് അഥവാ ജി എം എം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം സമം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഇൻറ്റു എൻ എ ഇനി നമുക്ക് ഇവ വെച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാം 
ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ജി എം എം ഏതു പദാർത്ഥം എടുത്താലും അതിൽ അവഗാഡ്ര സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമായത്ര തന്മാത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഈ അവഗാഡ്ര സംഖ്യ അതായത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കണികകളെയാണ് നമ്മൾ അവഗാഡ്ര സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ജി എം എം ജല തന്മാത്ര ഒരു എൻ എ അഥവാ അവഗാഡ്ര സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അത് പതിനെട്ട് ഗ്രാം ജല തന്മാത്രയ്ക്കും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ജി എം എം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു എൻ എ എന്നും പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുൻ സ്ലൈഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഗ്രാം എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ ആണ് അതിൽ എത്ര ജി എം എമ്മുകൾ ഉണ്ടെന്നും തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടെന്നുമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ജി എം എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താം ജി എം എമ്മുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സംവാക്യം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഗ്രാം ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് അതായത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് നമുക്ക് ജി എം എമ്മുകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായി കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഗ്രാം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇതിനുവേണ്ടി തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം സമം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇൻറ്റു എൻ എ എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് ഇൻറ്റു എൻ എ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് എൻ എ എന്ന ഉത്തരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഗ്രാം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ജി എം എമ്മുകൾക്കും മൂന്ന് എൻ എ തന്മാത്രകൾക്കും തുല്യമാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എൻ എ എച്ച് ടു ഒ തന്മാത്രകളാണ് അതിൽ എത്ര ജി എം എമ്മുകൾ ഉണ്ടെന്നും അത് എത്ര ഗ്രാം ആണെന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് സൂചനയായി ജലത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനെട്ട് എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുൻ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഒരു എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എം എമ്മിന് തുല്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എൻ എ ജല തന്മാത്രകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എൻ എ ജല തന്മാത്രകൾ രണ്ട് ജി എം എം തന്മാത്രകൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് രണ്ട് എൻ എ എച്ച് ടു ഒ തന്മാത്രകൾ എത്ര ഗ്രാം എന്നാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ തന്മാത്രയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനെട്ടാണ് ഒരു എൻ എ എച്ച് ടു ഒ തന്മാത്രയുടെ മാസ് പതിനെട്ടാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് എൻ എ എച്ച് ടു ഒവിന്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് സമം മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാല് ജി എം എം അമോണിയ തന്മാത്രയാണ് ഇത് എത്ര ഗ്രാം ആണെന്നും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകൾ എത്രയാണെന്നും കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് സൂചനയായി അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനേഴ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മുൻ സ്ലൈഡിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ എയ്ക്ക് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നാല് ജി എം എം അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് എൻ എ അമോണിയ തന്മാത്രകൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നാല് ജി എം എം അമോണിയയുടെ മാസ് എത്രയാണെന്നാണ് ഒരു ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലർ മാസിന് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ നാല് ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നതോ നാല് ഇഞ്ചു പതിനേഴ് സമം അറുപത്തെട്ട് ഗ്രാം അമോണിയയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് മോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഗാതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കണികകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണികകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ്റമോ തന്മാത്രയോ ആകാം വീണ്ടും കുറച്ച് സമവാക്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എ എം അതായത് ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ജി എ എമ്മിന് തുല്യമാണ് എന്നാൽ 
മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രയുടെ കേസിൽ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എം എമ്മിന് തുല്യമാണ് കൂടാതെ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവഗാഡ്ര സംഖ്യയ്ക്കും തുല്യമാണ് അതായത് ഒരു മോളിൽ അവഗാഡ്ര സംഖ്യ കണികകൾ അടങ്ങിയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എത്ര ജി എ എം ആണെന്നും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നും അത് എത്ര മാസാണെന്നും കണ്ടെത്തണം ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജി എ എമ്മുകളുടെ എണ്ണവും ആറ്റത്തിന്റെ എണ്ണവും ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസം കണ്ടെത്തണം ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എ എമ്മിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ അത് കണ്ടു അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എ എമ്മിനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഒരു ജി എ എം എന്നാണ് കൂടാതെ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ എ ആറ്റത്തിനും തുല്യമാണ് അതായത് ഒരു മോൾ ഏത് പദാർത്ഥം എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ആറ്റം എടുത്താൽ അതിൽ അവഗാഡ്ര സംഖ്യ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ എയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു ജി എ എം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക മാസിന് തുല്യമാണെന്ന് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ജി എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എ അതായത് ഒരു ജി എ എം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു ഗ്രാമിന് തുല്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് അഞ്ചു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജി എം എമ്മുകളുടെ എണ്ണവും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടാതെ അഞ്ചു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസുമാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എം എമ്മിന് തുല്യമായതിനാൽ ഇവിടെ അഞ്ചു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അഞ്ച് ജി എം എമ്മിന് തുല്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ എയ്ക്ക് തുല്യമാകുമ്പോൾ അഞ്ചു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എൻ എയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഇനി ഈ അഞ്ചു മോൾ എച്ച് ടു ഒവിന്റെ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ മാസിന് തുല്യമാണ് അതായത് അഞ്ചു മോൾ എച്ച് ടു ഒവിന്റെ മാസ് സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് സമം തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം വരുന്ന ഒരാശയമാണ് എസ് ജി പി യിലെ മോളാർ വ്യാപ്തം എന്താണ് എസ് ജി പി എസ് ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വാതകത്തിന്റെയും ഒരു മോളിനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ വ്യാപ്തമായിരിക്കും ഇത് എസ് ജി പി യിലെ മോളാർ വ്യാപ്തം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എസ് ജി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മോളിന്റെ വ്യാപ്തം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും വൺ മോൾ ജിക്കൽ ടു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ വ്യാപ്തം തന്നാൽ എസ് ജി പിയിലെ വ്യാപ്തം തന്നാൽ മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സമവാക്യം നോക്കാം മോളുകളുടെ എണ്ണം സമം തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തം അത് ലിറ്ററിലായിരിക്കും ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാം എസ് ജി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ വാതകത്തിലെ മോളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇവിടെ വാതകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എസ് ജി പിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ വാതകത്തിലെ മോളുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുവാനത്രേ മോളുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുവാനുള്ള സമവാക്യം നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടു എന്താണത് മോളുകളുടെ എണ്ണം സമം തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തം ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തം നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് സമം രണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ വാതകത്തിൽ രണ്ട് മോളുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കണക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയാലോ 
എസ് ജി പി യിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകത്തിന്റെ മാസ് കണക്കാക്കുക മോളിക്കുലാർ മാസ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നതാണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇത്രയും സി ഒ ടുവിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും കണ്ടെത്തണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഈ വാതകത്തിന്റെ മാസ് കണക്കാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്ര മോളുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്താം മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം മുൻ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണത് മോളുകളുടെ എണ്ണം സമം തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തം ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അല്ലെ അപ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ക്രിയേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ അഞ്ച് മോൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാസാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തിനാല് സമം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇത്രയും സി ഒ ടുവിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളുകൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് അഞ്ച് മോൾ അതായത് അഞ്ച് മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എണ്ണയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എണ്ണയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകത്തിൽ അഞ്ച് എണ്ണ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറേയേറെ സമവാക്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ അതെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്